হ্যালো বন্ধুরা বি টু ইউ টিপস চ্যানেলে আরেকবার আপনাদেরকে সুস্বাগতম আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন প্রতিদিন আমাদের একটা রুটিন কাজ হলো রান্না করা আর খাবার যেহেতু রান্নাঘরেই তৈরি করতে হয় তাই রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটাও কিন্তু ডেলি রুটিনের মধ্যেই পড়ে যায় আর প্রতিদিন রান্নাঘরে সব থেকে বেশি যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয় সেটা হলো সিং আর এই কড়াই থেকে শুরু করে রান্নাঘরে ব্যবহৃত সব কিছু জিনিসই কিন্তু এই কিচেন সিঙ্কে রেখেই পরিষ্কার করা হয় আজকাল বেশিরভাগ বাড়িতেই কিন্তু ব্যবহৃত হয় স্টেনলেস স্টিলের সিং আর এটা পরিষ্কার করাটা কিন্তু বেশ ঝামেলার বেশি জোরে ঘষে পরিষ্কার করতে গেলে আঁচড় লেগে দাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আবার হালকাভাবে পরিষ্কার করলে ময়লা যাবে না সময়ের সাথে সেটি বিবর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে জেনে নিন কিচেনে স্টেনলেস স্টিলের সিং পরিষ্কার করার কয়েকটি উপায় আর আজকে আমরা যে উপায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ সোপ ফ্রি হ্যাঁ বিনা সাবানে আপনি কিভাবে সিং পরিষ্কার করবেন আর উপায়টি জানতে গেলে আপনাকে পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে আর ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে দেবেন আর আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিওর নিচে এই লাল রঙের যে সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটি আছে সেটিকে প্রেস করে তার পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেই বেল আইকনটিকেও প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দেবেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং দেখে নিই সাবান ছাড়া কিভাবে কিচেনের স্টেনলেস স্টিলের সিং পরিষ্কার করা যায় তো এর জন্য প্রথমে দরকার আপনার কয়েকটি জিনিস সেগুলি হচ্ছে স্পঞ্জ অথবা সুতির নরম কাপড় বা পুরনো গেঞ্জির কাপড় হলেও চলবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেকিং সোডা তিন নম্বরটি হচ্ছে ভিনিগার চার নম্বরটি হচ্ছে লেবু অথবা কমলা লেবুর খোসা যে কোনো একটি হলেই হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে অলিভ অয়েল আর ছ নম্বর এবং শেষ উপাদানটি হচ্ছে পেপার টাওয়েল বা টয়লেট পেপার বা টিসু পেপার যেটি আপনি মনে করেন তবে খবরের কাগজ কিন্তু এখানে নেওয়া যাবে না এবার চলুন দেখে নিই প্রসেসগুলি কি কি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে নিন সিংটা ও হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখা দরকার রান্নাঘরের সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু এই কাজটি করবেন সিংটি ধুয়ে নেওয়ার পরে এরপর বেকিং সোডা পুরো সিংকে পাউডারের মতন ছড়িয়ে দিন তারপরে একটা নরম স্পঞ্জ বা সুতির কাপড় দিয়ে ঘষে সেটাকে পেস্টের মতন করে সিংকের চারপাশে লাগিয়ে দিন এর জন্য আপনি পুরোনো সফট ব্রিসেলের টুথব্রাশও ব্যবহার করতে পারেন তবে দাগ ফেলতে পারে এ ধরনের কোনো শক্ত তারের মাঝুনি কিন্তু ব্যবহার করবেন না প্রথম দাগ হয়ে যাওয়ার পর চলে আসুন দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় ধাপে একটা কাপড় ভিনিগারে ভিজিয়ে নিন এবং পুরো সিংকের উপরটা মুছে দিন এখানে আপনি সিঙ্কের উপরে ভিনিগারও ছড়িয়ে দিতে পারেন ভিনিগার ও বেকিং সোডা কিন্তু একসাথে বিক্রিয়া করে ফেনা তৈরি করে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সিঙ্কের যেখানে বেশি ময়লা জমে আছে সেখানে এই ভেজা কাপড়টা দিয়ে ঢেকে রেখে দিন ঘন্টা খানেক এরপর একটা পুরনো নরম স্পঞ্জ দিয়ে স্ক্রাব করে নিন ময়লাটা কিন্তু দেখবেন খুব সহজেই উঠে চলে আসবে এরপর খালি জল ও স্পঞ্জ ব্যবহার করে ভিনিগার আর বেকিং সোডা সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে ফেলুন ভিনিগার তো পরিষ্কার করবেই পরিষ্কার করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার সিঙ্কটিকে ডিসইনফেক্টও করবে আরেকটু অন্যভাবে আপনি এই কাজটি করতে পারেন সেটা হলো ভেজা সিঙ্কের উপরে বেকিং সোডা ছড়িয়ে পেস্টের মতন লাগিয়ে দেওয়ার পরে পেপার টাওয়েল ভিনিগারে ভিজিয়ে পুরো সিংটাকে ঢেকে রাখুন তিরিশ মিনিট তারপরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন দেখবেন আপনার পুরনো সিংটি কিন্তু নতুনের মতন চকচক করছে চলুন তাহলে এবার চলে যাই থার্ড স্টেপে থার্ড স্টেপে আপনাকে কমলা লেবু অথবা লেবুর খোসা দিয়ে পুরো সিংটাকে মুছে ফেলতে হবে এতে করে সিংকে কোনো গন্ধ লেগে থাকলে সেটা চলে যাবে আর চমৎকার একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে আর অতিরিক্ত তেল চিটে ভাব যদি অবশিষ্ট থাকেও সিঙ্কে সেটাও কিন্তু চলে যাবে সবশেষে একটা পেপার টাওয়েল বা টিসু পেপারে কয়েক ফোটা অলিভ অয়েল তেল নিয়ে মুছে ফেলুন পুরো সিংকটা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কিন্তু আপনার সিংটি কিন্তু চকচকে থাকবে তবে আমি বলি কি প্রত্যেক সপ্তাহে যদি আপনি এটি করতে পারেন তাহলে আপনার সিং বরাবরের মতনই কিন্তু চকচকে থাকবে এবার চলুন দেখে নি কয়েকটি টিপস যে টিপস গুলি আপনার কিন্তু প্রত্যেক দিনের কাজে আসবে বিশেষ করে সিঙ্কের ক্ষেত্রে প্রথমটি যেমন হচ্ছে সিঙ্কের ড্রেনে খাবার আটকে গেলে তা ক্লিয়ার করতে বেকিং সোডা এবং ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন এর জন্য আধা কাপ বেকিং সোডা প্রথমে ড্রেনে ঢেলে দিন এরপর এক কাপ ভিনিগার ঢালুন তার উপরে দেখবেন দুটি একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে বুদবুদ সৃষ্টি হচ্ছে দশ কুড়ি মিনিট রাখার পরে এক কাপ গরম জল এবার ঢেলে দিন দেখবেন সিঙ্কের ড্রেনেজের পাইপ পরিষ্কার হয়ে যাবে এরপর আর জল আটকাবে না প্রতি মাসে যদি আপনি এই কাজটি করতে পারেন তাহলে দেখবেন ড্রেন আপনার কিন্তু কখনোই ব্লক হবে না দ্বিতীয় টিপসটি হচ্ছে টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেলে আমরা টিউবটিকে ফেলে দিই এটি ফেলে না দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ভিতরের অবশিষ্ট পেস্টটি বার করে নিন তারপর সেই টুথপেস্ট একটা স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে পুরো সিংটাকে ভালো করে পরিষ্কার করুন দেখবেন জলের দাগ থেকে আরম্ভ করে সব ময়লা ভ্যানিশ হয়ে গেছে আর সাথে যদি সিংকে পেঁয়াজ রসুন বা